असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू बाय विद नीला क्लास नाइन का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं इन्जाम्स वाला चैप्टर क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं बिसेली बेटा तो उसी से रिलेटेड एक्टिवेशन एनर्जी है स्टार्ट करते हैं बिसम रखमान रहीम मेरी लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने ये देखा था कि जो इन्जाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं इन्जाइम्स वो बायो कैटालिस्ट हैं जो कि लिविंग सेल में पाए जाते हैं प्रोटीन इन नेचर होते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीडअप करते हैं मिलियन टाइम्स ठीक है जी अब इन्जाइम्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इन्जाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और इन्जाइम जो होता है वो वहीं का वहीं मौजूद रहता है रिएक्शन के अंदर ठीक है ये सारा कुछ आप मेरी लास्ट वीडियो तक देख सकते हैं आज हम लोग ये देखने लगे हैं कि इन्जाइम बेसिकली क्या करते हैं कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीडअप करते हैं उसके लिए हमें पहले एक्टिवेशन एनर्जी का पढ़ना पड़ेगा बेसिकली बेटा इसकी दो डेफिनेशन हैं आपकी बुक में एक मेंशन है जिसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम एनर्जी द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन ठीक है जी ये आपकी बुक में जो है वो मेंशन है वो एनर्जी जो कि किसी भी एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है एक डेफिनेशन मैं आपको बताने लगी हूँ आप ये दोनों ही बता सकते हैं दोनों ही जो है वो ठीक है बेसिकली बेटा एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी बैरियर है जिसको के सब स्टेट को क्रॉस करना ही पड़ता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए देखिए अगर मैं आपको ग्राफ एक बना के दिखाऊँ यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बन रही है और यहाँ पर अगर हम सब स्टेट की बात करें तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ये एक जो है ये एक एनर्जी बैरियर है जैसे कि सड़क पे एक रोड रोड पे जो है एक स्पीड ब्रेकर होता है जो कि गाड़ी को क्रॉस करना ही पड़ता है आगे जाने के लिए सबस्टेट को ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना ही पड़ता है और ये एनर्जी बैरियर क्या है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी की दूसरी डेफिनेशन क्या है द एनर्जी बैरियर विच आर सबस्टेट हैज टू क्रॉस टू कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट वो एनर्जी बैरियर है जो कि एक सबस्टेट को क्रॉस करना ही पड़ता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए अब इंजाइम्स क्या करते हैं इंजाइम कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीडअप करते हैं इंजाइम्स इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो जहाँ एक सबस्टेट ने घंटे में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था वहाँ पर जो है वो फिफ्टीन मिनट्स के अंदर जो होता है वो सबस्टेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा देखिए बेटा अगर ये इतना एनर्जी बैरियर था तो अब ये इतना रह जाता है उस रिएक्शन में अगर हम लोगों ने इंजाइम को ऐड कर दिया है तो वट इज एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी जो कि किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है या वो एनर्जी बैरियर जो कि एक सबस्टेट को क्रॉस करना ही पड़ता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ठीक है तो ये दो डेफिनेशन हैं एंड हाउ इन्जाइम स्पीड ऑफ द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी इन्जाइम उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं उस बैरियर को छोटा कर देते हैं जिसकी वजह से सबस्ट्रेट ईजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है जी ये बेसिकली हमारे पास पेपर में एक्टिवेशन एनर्जी का अक्सर डेफिनेशन आ जाती है तो अगर आप दो मेंशन कर दोगे तो ज़्यादा आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो जाएगा ये तो हो गया हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी फिर उसके बाद आ जाता है बेटा कि इंजाइम कैसे और क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से किसी भी रिएक्शन को स्पीडअप करते हैं या सबस्टेट के अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आता है तो इन्जाइम हमारे पास क्या करता है तीन तरीके हैं जिसके ज़रिए इन्जाइम सबस्टेट के अंदर बेसिकली चेंजेस लाता है या उसको ऐसा कर देता है कि वो प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है कैसे कि एक तो इन्जाइम जो होता है वो क्या कर देता है आल्टर द शेप ऑफ अ सबस्टेट सबसे पहले आपने किसी भी रिएक्शन में अगर इंजाइम को डाला तो वो सबस्टेट की शेप को चेंज कर देता है उसको उस मुताबिक ले आता है कि वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है जी तो हमारे पास क्या हो रहा है आप लोग बैठे हुए हो सारे बच्चे तो सही तरतीब से नहीं बैठे हुए टीचर नहीं सही पढ़ा पा रही कोई एक बंदा आके कहता है सारे बच्चे एक जगह पर इकट्ठे हो जाए ताकि टीचर आराम से आकर उनको पढ़ा दे तो इसी तरीके से ये होता है कि जो इंजाइम होता है वो सबस्टेट की शेप को चेंज कर देता है ताकि सबस्टेट की जब शेप चेंज हो जाएगी तो ईजीली जो होता है वो हमारे पास 
प्रोडक्ट में जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ठीक है ये हमारे पास बेसिकली पहला पॉइंट है कि इन्जाइम जो होता है वो आल्टर कर देता है आल्टर का मतलब होता है चेंज कर देता है और बेसिकली बेटा जो इन्जाइम्स होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्जाइम्स प्रोटीन ही नेचर होते हैं और प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिल बने हुए होते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव और इन्जाइम के ऊपर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है आपकी बुक में तो बहुत कम मैंशन है फर्स्ट एड सेकेंड ईयर की बुक्स में प्रॉपर उन्होंने इन्जाइम की शेप ड्रॉ करके और डिफरेंट चार्जेस भी बताए हुए तो अगर हमारे पास सबस्टेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अक्सर ये होता है कि इन्जाइम क्या करता है उसके चार्ज के उसके जो अमाइनो एसिड्स हैं उसके चार्ज को चेंज कर देता है जिसकी वजह से फिर सबस्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है एक तो इन्जाइम ने सब सबस्टेट की शेप को चेंज किया दूसरा ये क्या करता है डिसरप्ट कर देता है द चार्ज ऑन सबस्टेट जो सबस्टेट को जो चार्ज होता है मिसाल के तौर तो पर ये सबस्टेट मॉलिक्यूल है ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे इसी वजह से मैंने भी आपको डायग्राम से नहीं समझा रही इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये उसको चेंज कर देगा चेंज करने से ये होता है कि सबस्टेट जो होता है वो ईजिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और थर्ड ये होता है बेसिकली बेटा कि इंजाइम क्या करता है सबस्टेट को उसकी ओरिजिनल हालत में ले जाता है एग्जैक्ट ओरिएंटेशन में ले जाता है ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि सबस्टेट का जो शेप होती है वो जिस जगह पे आके इंजाइम में अटैच होना होता है उधर ले आता है मींस के अगर वो सही पोजीशन में नहीं है तो उसको सही पोजीशन में ले आता है ठीक है जी तो ये क्या कर देता है इंजाइम्स क्या करते हैं चेंज द ओरिएटेशन ऑफ द सबस्टेट या आप दूसरे बात में ये कह देते हो कि सबस्टेट को ओरिएटेशन ऑफ सबस्टेट या ये कह लो कि सबस्टेट की को ओरिएंट को अपनी सही जगह पे ले आता है या सबस्टेट अगर पहले उसका मुंह दूसरी तरफ है वो दूसरी तरफ लेगा ताकि इंजाइम सही तरीके से काम कर सके ओरिएंटेशन का मतलब होता है इसके लिए शेप या उसकी पोजीशन जो है उसको चेंज कर देता है जब सबस्टेट की पोजीशन चेंज हो जाती है एग्जैक्ट अपनी उस जगह पे आ जाती है जहाँ पर कि इंजाइम बेस्ट काम कर सकेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा सबस्टेट को तो इस तरीके से इंजाइम तीन तरीके हैं कि सबस्टेट के अंदर क्या चेंजेस लाता है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है पहला तो उसकी शेप को चेंज कर देगा सेकंड उसके ऊपर दो चार्जेस लगे हुए उसको डिस्टर्ब कर देगा चेंज कर देगा पॉजिटिव को नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव और थर्ड ये होता है कि सबस्टेट को उसकी ओरिजिनल ओरिएटेशन में ले आता है ब्रिंग कर ले आता है जिसकी वजह से क्या होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है उसके बाद बेसिकली बेटा हम लोगों ने आज एक्टिवेशन एनर्जी डिस्कस कर ली इंजाइम कैसे सबस्टेट को प्रोडक्ट करता है और थर्ड हम लोग डिस्कस करने लगे हैं टाइप्स ऑफ इंजाइम्स इंजाइम्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंजाइम्स हैं एक हैं जी हमारे पास इंट्रा सेलुलर इंजाइम्स और एक है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स अच्छा जी इंट्रा का मतलब होता है विद इन अंदर सेलुलर मीन्स सेल ऐसे इंजाइम जो सेल के अंदर बनते हैं और अंदर ही काम करते हैं क्योंकि ये बायो कैटालिस्ट है लिविंग सेल इनको बना रहा था और वो अंदर ही रख रहा था अब एग्जाम्पल से समझाती हूँ एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड एंड सेलुलर मीन सेल ऐसे इंजाइम जो बनते तो सेल के अंदर हैं मगर काम बाहर करते हैं ये सेल के अंदर ही बन रहे हैं और अंदर ही काम कर रहे हैं दोज इंजाइम दैट आर बेसिकली फॉर्मिंग विद इन द सेल एंड ऑल्सो फंक्शन विद इन द सेल दे आर नोन एज इंट्रा सेलुलर आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन मैंशन नहीं मगर आपको पता होना चाहिए कि ऐसे इंजाइम जो सेल के अंदर काम बनते हैं और अंदर ही काम करते हैं उनको कहा जाता है इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स आर दोज इंजाइम दैट आर बेसिकली फॉर्मिंग विद इन द सेल सेल के अंदर बन रहे बट दे फंक्शन आउटसाइड द सेल सेल के बाहर काम करते हैं एग्जाम्पल देती हूँ बेसिकली बेटा ये देखिए हम लोगों ने एक एनिमल सेल ड्रॉ किया ये उसका आउटर मोस्ट सेल में ब्रेन है ये उसका न्यूक्लियस है अच्छा अब हमारे पास ये इसका साइटोप्लाज्म का पोर्शन है ठीक है जी तो हमारे पास क्या होता है कि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनती है तो रिस्पायरेशन का पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है बाकी पूरी रिस्पायरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनली हम लोग पढ़ के आए हैं उसके अंदर हो रही होती है ठीक है तो जो रिस्पायरेशन का पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस दैट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो कहाँ पर हो रहा है साइटोप्लाज्म में तो देखिए ग्लाइकोलिसिस के जितने इंजाइम्स हैं वो सेल के अंदर ही बन रहे हैं और सेल के अंदर ही ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को कर रहे हैं इसमें बहुत ये बहुत बेटा बेसिकली लंबा सारा एक रिएक्शन होता है ग्लाइकोलिस में एक सबसेट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है यहाँ के खास इंजाइम्स होते हैं फिर ये प्रोडक्ट अगेन एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है यहाँ के खास इंजाइम्स हैं तो ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस
अब स्टमक वॉल स्टमक भी जाहिर लिविंग सेल है पूरा के पूरा सेल से मिलकर बना हुआ ये है जी इसके वॉल के अंदर सेल्स ये उनके न्यूक्लियस अब बहुत सारे ऐसे इंजाइम्स हैं जो कि इन सेल के अंदर बनते हैं मगर वो बनने के बाद ये जो स्टमक की कैविटी है जो आपका पूरा मैदा है उसमें रिलीज हो जाते हैं जो कि खाने को फिर हजम करने में मदद देते हैं फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन पेप्सिन वो इंजाइम है जो कि इसकी वॉल के अंदर बनता है पेप्सिन बेसिकली बेटा नाम इंडिकेट करा पेप्सिन प्रोटीन्स पर एक्ट करता है आप जो गोश्त वगैरह खाते हो ना गोश्त फ़ौर के फ़ौर आपके मेदे पे जाके उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि स्टमक में पेप्सिन होता है पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स पे बेसिकली एड करता है उनको तोड़ता है आगे चल के भी आपकी आंतों पे भी टूटता है मगर थोड़ा बहुत पोर्शन जो होता है वो गोश्त का मेदे में भी हजम होना शुरू हो जाता है तो पेप्सिन जो इंजाइम में बना वो किसके अंदर है सेल्स के अंदर मगर वो काम कहाँ कर रहा है बाहर मेदे की कैविटी में आके कर रहा है मतलब कि मेदे से बाहर नहीं आ रहा स्टमक की कैविटी में कर रहा है मगर बंद तो ये विद इन द सेल रहा ना मगर काम जो है वो बाहर कर रहे हैं तो दैट्स वाई दे आर नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर इन्जाइम्स तो बेसिकली बेटा हमारे पास क्या है वो तमाम इंजाइम जो कि सेल के अंदर बनते हैं मगर काम बाहर करते हैं दे आर नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम वाइल दो ऐसे इंजाइम जो कि सेल के अंदर बनते हैं और काम भी अंदर ही करते हैं दे आर नोन एज इंट्रा सेलुलर इंजाइम्स ठीक है जी आज का हमारा बस यही टॉपिक था आप लोगों ने कवर अप कर लिया नेक्स्ट वीडियो में इनशाला तब लोग मजीद टॉपिक को कवर करेंगे आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दो में याद रखिएगा